ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈதர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல நமக்கு ஆக்சிடேஷன் என்னன்னு தெரியணும் ஒரு காம்பவுண்ட்ல ஆக்சிஜன் ஆட் ஆச்சுன்னா அது ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் ஆர் ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா அதையும் ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் இன்னும் கூட ஆக்சிடேஷனுக்கு நிறைய டெபினேஷன்ஸ் இருக்கு பட் இங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இந்த டூ டெபினேஷன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம் இங்க ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ்ல அல்கோஹால்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன ப்ராடக்ட்ஸ கொடுக்குது அப்படிங்கறத டைரக்டா பார்க்காம ஆக்சுவலா அல்கோஹால்ல ஆக்சிடேஷன் எப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த அல்கோஹால்ஸோட பங்கனல் குரூப் ஆன ஓஹெச்சையும் அது டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ஆட்டமையும் தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப பங்கனல் குரூப் ஓஹெச் சோ ஓஹெச் நான் போட்டுடுறேன் இந்த அல்கோஹால் குரூப் ஒரு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா இந்த கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சோ இந்த சிஹெச் பாண்டையும் இந்த ஓஹெச் பாண்டையும் நீங்க கவனிக்கணும் ஆக்சுவலா இந்த ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறப்ப இந்த ஓக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இந்த கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகும் தான் எப்ப பாண்ட் பிரேக் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிடும் சோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்து போயிடும் அட் த சேம் டைம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவுல பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் சோ இது வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் பாண்ட் சோ இது ஃபார்மேஷன் இது பாண்ட் பிரேக்கிங் அப்ப ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு இந்த இடத்துல அந்த கார்பன் அப்படியே இருக்கு இப்ப டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓ சோ இங்க வந்து நெட் ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் ஓஹெச் போயிட்டு சிஓ குரூப் வரும் இங்க ஹெச் போனதுனால பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஹைட்ரஜன் வெளியில போனதுனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸ நம்ம டிஹைட்ரஜனேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்க டிஹைட்ரேஷன் வேற டிஹைட்ரஜனேஷன் வேற ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறப்ப ஃபுல்லா பாருங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ ஹெச் தான் டினோட் பண்ணும் டீன்றப்ப ரிமூவல் சோ ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இங்க நடக்குது அதனால திஸ் ரியாக்ஷன் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் டிஹைட்ரஜனேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அல்கோஹால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு விதமான அல்கோஹால்ஸ் இருக்கு பிரைமரி அல்கோஹால்ஸ் அப்ப சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்கும் செகண்டரி அல்கோஹால்ஸ் சிஹெச் ஓஹெச் இருக்கும் டர்ஷியரி அல்கோஹால்ஸ் சி ஓஹெச் இருக்கும் கரெக்டா இப்போ ஏன் இதை மட்டும் நான் எழுதுறேன்னா இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன அல்கோஹால் இருந்தாலும் அது எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட உங்களால சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து இதுல இருக்க ஒரு ஹெச் இதுல இருக்க ஒரு ஹெச் போகுது சோ இங்க இங்க ஒரு ஹெச் போவோம் இந்த ஹெச் போவோம் அப்ப பாருங்க என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கார்பனை அப்படியே போட்டுடுறேன் ஒரு ஹெச் போச்சு ஒரு ஹெச் இருக்கு ஓ சோ அல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுல இருந்து போவோம் இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போவோம் சோ சி ஆக்சுவலா சி ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து என்னது கீட்டோன் இங்க இங்க இருந்து ஒரு ஹெச் போவோம் இங்க இருந்து இந்த கார்பன் கூட இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் போகணும் பட் இது வந்து டர்ஷியரி அல்கோஹால் அதனால இது கிட்ட ஹைட்ரஜன் இருக்காது சோ இங்க ரியாக்ஷன் நடக்காது ஓகே நோ ரியாக்ஷன் இவங்க இன்னுமே ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் ஆவாங்க சரியா இங்கதான் இல்ல இப்ப ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகி கண்டிப்பா ஆசிட்ஸ் தான் கொடுக்கும் இந்த சிஹெச்ஓ அப்படியே சிஓஓஹெச் ஆயிடும் இங்கையும் அதே மாதிரிதான் நடக்கும் கீட்டோன்ஸும் ஆசிட்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஆன் ஆக்சிடேஷன் ஆனா அப்ப ரெண்டுமே ஒரே ஆசிட் வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இங்க இங்க நீங்க என்ன அல்கோஹால் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அல்கோஹால் இருக்கிற சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இங்க இருக்கும் வேற இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ஆட்டம் லெஸ்ஸா இருக்கிற ஆசிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்ப இந்த ஆக்சிடேஷன் நீங்க சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாருங்க முதல்ல வந்து நம்ம பிரைமரி அல்கோஹால எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா பிரைமரி அல்கோஹால் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது சோ ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஆக்சிடைஸ் ஆனா நமக்கு ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும் இது ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் ஆசிட்ஸ கொடுக்கும் சோ இது ஒரு ஸ்டெப் பிரைமரி அல்கோஹால் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் ஃபர்தர்
இதுவும் இது ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆன் ஆக்சிடேஷன் ஃபார்ம் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் திஸ் கீட்டோன்ஸ் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் ஆசிட்ஸ் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிடேஷனில் அப்படியே மேலே போகணும் ரிடக்ஷனில் அப்படியே கீழே வரணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் எப்படி நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் யூசிங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இப்போ இங்கே நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டு விதமான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் வாட் ப்ராடக்ட் வி நீட் இப்போ நமக்கு ப்ரைமரி ஆல்கஹாலில் இருந்து ஆசிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லை இல்லை எனக்கு ஆசிட்ஸ் வேணாம் எனக்கு ஆல்டிஹைட் தான் வேணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு ஸ்டாப் த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் அப் டு திஸ் லெவல் இங்கே நிறுத்தணும் இப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகக்கூடாது அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணால் ப்ரைமரி ஆல்கோஹாலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணால் அது ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஆசிடாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி தான் நிறுத்தும் ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கேமென ஃபோர் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே அல்கோஹால்ஸ் வந்து டைரக்டாக ஆசிட்ஸ் கிடச்சிரும் வெரஸ் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப த வெரி பெஸ்ட் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யாருன்னா பிசிசி பிரிடினியம் குளோரோ குரோமேட் CRO3 த்ரீ இன் அன்ஹைட்ரஸ் மீடியம் கூட இந்த மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிரிடினியம் குளோரோ குரோமேட் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸு யாரோட காம்ப்ளெக்ஸ்னா அதில் மூணு காம்பவுண்ட்ஸு குரோமியம் ட்ரையாக்சைடு பிரிடின் பிரிடின் அண்ட் ஹெச்சிஎல் இது மூணும் சேர்ந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸு தான் பிரிடினியம் குளோரோ குரோமேட் இப்போ நமக்கு என்னென்ன ஆல்கோஹால்ஸ் எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகும் என்ன நடுவில் அல்டிஹைட்ஸ் கொடுக்குமா கீட்டோன்ஸ் கொடுக்குமா அண்ட் என்னென்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸை அப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட் இனிமேல் என்ன ஆல்கோஹாலையும் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை ஈஸியாக நம்மளால் எழுத முடியும் ஏன் ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ப்ரைமரி ஆல்கோஹாலாக இருந்தால் அங்கே சிஎஸ் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் சரியா சிஎஸ் டூ ஓஹெச் குரூப்னா நீங்கள் சிஹெச்ஓ தான் மாற்றுவீங்க அடுத்தது சிஹெச்ஓஹெச் செகண்டரி ஆல்கோஹால் அதை நீங்கள் என்னவா மாற்றணும் கீட்டோன் குரூப்பாக மாற்றிடணும் டர்ஷரி ஆல்கோஹால் அப்படிங்கிறப்ப நோ ரியாக்ஷன் சொல்லிடுவீங்க அடுத்தது என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஆசிட் வேணும்னா ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் வேணும்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் பிசிசியை யூஸ் பண்ணாலே அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கோஹாலுக்கு எக்ஸாம்பிள் CH3, த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் யூஸிங் அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஆசிடாக தான் இந்த ஆல்கோஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அல்டிஹைட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் கிடைக்கும் ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிடலாம் பாருங்க நீங்க சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப்பா அப்படியே சிஹெச் ஓவா ஆக்கணும் ஸோ சிஎஸ் த்ரீய போட்டுட்டேன் சிஎஸ் டூ ஓஹெச்க்கு பதிலாக சிஹெச் ஓ போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த அசிடிஃபைடு சோடியம் டைக்ரோமேட் சிஆர் டூ ஓ செவன் இருக்கும் இது இட் கன்வெர்ட்ஸ் திஸ் ஆல்டிஹைட் இன் டூ ஆசிட் சிஎஸ் த்ரீ அப்படியே போட்டுட்டேன் சிஹெச் ஓ சிஓ ஓஹெச்சா எழுதிட்டேன் இதுவே இந்த பிரைமரி ஆல்கோஹால் கூட நான் பிசிசியை ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறேன் அப்போ என்னாகும் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த எத்தனால் அப்படியே சிஹெச் த்ரீ இது இருக்கும் இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்ன ஆகிடும் சிஹெச் ஓ ஆகிடும் அதாவது இது அசிட்டாலிட் ஸோ இதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஆசிட் ஃபார்மேஷனுக்கு போகாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு செகண்டரி அல்கோஹாலோட ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் செகண்டரி அல்கோஹால் அப்படிங்கிறப்ப சிஹெச் ஓஹெச் குரூப் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஆல்கைல் குரூப் சிஹெச் த்ரீ போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்ன இது லாங்கெஸ்ட் கார்பன் செயின் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்போ ப்ரொப்பேன் இது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ப்ரொப்பன் டூ ஆல் கரெக்டா ப்ரொப்பன் டூ ஆல
டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎச் த்ரீ சிஎச் ஓஹெச் குரூப் சிஓ குரூப் ஆகும் சிஓன்றப்ப அங்க டபுள் பாண்ட் வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்ப இது நம்ம போட்டிருக்க ஏஜ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் இல்லையா சோ அது என்ன பண்ணும் இதையும் ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அந்த ஆசிட் அது சிஎச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் அப்ப பாருங்க இங்க மூணு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு கீட்டோனா ஃபார்ம் பண்றப்பையும் மூணு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு ஆனா ஆசிடா அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுறப்ப பாருங்க ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்கு ஸோ செகண்டரி ஆல்கஹால்ஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்றப்ப நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆனா ஆசிட் வந்து ஒன் கார்பன் ஆட்டம் லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்ப இது கூட நம்ம மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆன பிசிசி ட்ரீட் பண்றோம்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கீட்டோன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் சிஎச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎச் த்ரீ அதாவது இதோட பேர் வந்து அசிட்டோன் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஃபர்தரா இந்த மாதிரி ஆசிடா ஆக்சிடைஸ் ஆகுறது நடக்காது ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓகே பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ நீங்க வந்து என்ன காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ப்ராடக்டா எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்க உங்க மைண்ட்ல பிரைமரி அல்கோலிக் குரூப் சிஎச் டூ ஓஹெச் தான் வச்சுக்கணும் அது சிஎச் ஓவா மாறும் அதுக்கப்புறம் சிஓ ஓஹெச்சா மாறும் அங்க மீதி ரிமைனிங் அல்கைல் பார்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்க எழுத வேண்டியதான் அதே தான் ஃபார் கீட்டோன்ஸ் ஆல்சோ தட் இஸ் செகண்டரி அல்கோஹால்ஸ் கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லையும் இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்லையும் நீங்க வந்து அந்த அல்கைல் பார்ட் எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கணும் சிஎச் ஓஹெச் சிஓ ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் ஆகும் Okay hope you understand thank you